ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു ചില്ലി പനീറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കാറുള്ള അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു ചില്ലി പനീർ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം പനീർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതുപോലെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പനീർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കണം ഇനി അതിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സോസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസുമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവ് മതിയെങ്കിൽ ചില്ലി സോസിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അധികം വെള്ളം ആയിപ്പോകരുത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പനീറിൻ്റെ പുറത്തത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഇനി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കുക ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പനീർ ക്യൂബ്സ് ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് ഇടാം ഇനി ഈ ബാറ്ററ് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പനീറുമായിട്ട് പനീറെല്ലാം നല്ലപോലെ ഈ ബാറ്ററിൽ കോട്ടാവണം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കണ്ട നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ വേണ്ടി വരും ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായ ശേഷം പനീർ ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് എല്ലാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഒന്നൊന്നായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ ഒരുപാട് പനീർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് അപ്പോഴും ഇത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആവണ്ട ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി പനീറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ പുറത്തെ കോട്ടിങ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കി പനീറും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനെടുത്ത ഓയിലിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് സാധാരണ ചൈനീസ് ഡിഷസ് ഒക്കെ നല്ലെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ കനോള ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിലും നെയ്യും ബട്ടറും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് അതിനൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഓയിലുക
അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചൈനീസ് ഡിഷസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നല്ല ചൂടിൽ വെച്ച് വേണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ചൈനീസ് ഡിഷസിനൊക്കെ ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഇനി ആ ഓയിലിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം ഇഞ്ചി ഇവിടെ ഞാൻ നീളത്തിൽ നീളത്തിലാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കട്ട് ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാറ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിലോട്ട് ചില്ലിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് പാകത്തിന് ഇത് കുറവ് മതിയെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ചേർത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ എരി വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആകണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി അടുത്ത് തന്നെ വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ തീ നല്ലപോലെ കൂട്ടിയിട്ടായത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇടയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ്റെ വൈറ്റ് പാർട്ട് ചേർക്കാം അതിനെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒനിയനും ക്യാപ്സിക്കവും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് സാധാരണ ചില്ലി പനീറിലും ഇന്നത്തെ ചൈനീസ് ഡിഷസിലൊക്കെ ഒനിയനും ക്യാപ്സിക്കവും ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും കറിക്ക് ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡാർക്ക് സോയ സോസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നരയ്ക്ക് വേറെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി സോസിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഈ സോസൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിനെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു തിക്നെസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അത് മൊത്തം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചേ ഒഴിച്ചുള്ളൂ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് തിക്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തായിരുന്നു ഇനി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഈ എരിവിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പനീറിനെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പനീറൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഈ ഗ്രേവിയിലോട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ഓനിയനും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുത്താൽ ഇതിൽ നമ്മൾ കളറോ വേറെ അജിനോമോട്ടോയോ അങ്ങനത്തെ ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ആഡ്